to congratulate India that will continue the leadership as the next G20 presidency. The responsibility to lead and realize the global recovery as well as the strong and inclusive growth will now be at the hands of His Excellency Prime Minister Narendra Modi. I am sure under the leadership of Prime Minister Modi, G20 will keep moving forward. As a friend of India and as a part of Troika, next year Indonesia is ready to support the success of Indo India G20 presidency. I also request all participating G20 leaders to support India next year. Marking the end of Indonesia G20 presidency, I intend to officially hand over the leadership to India as the next G20 presidency. And I'd like to invite Prime Minister Modi to deliver his remarks. Friends, Excellencies, Meg Marfir, Apne Mitra, Rashtrapati Jokovika Abhinandan Karna Chahata Hun, Unhone Is Kathin Samay Me G20 Ko Kusal Netur To Diya Hai, Or Me Aaj G20 Samudai Ko Bali Declaration Ke Anumodhan Ke Liye Bhi बधाई देता हूं भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का वर्षक प्रयत्न करेगा भारत के लिए यह अत्यंत सुभग संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है एक्सेलेंसीज भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों आर्थिक मंदी खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है आज मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव एम्बिशियस डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी एक्सेलेंसी अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है इसमें लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है एक्सलेंसी आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी हो हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है हमें अपने G20 एजेंडा में विमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि 
या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी जी ट्वेंटी को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा यह सभी प्राथमिकताएं भारत की जी ट्वेंटी अध्यक्षता की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है एक्सलेंसी जी ट्वेंटी की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में जी ट्वेंटी की बैठकें आयोजित करेंगे हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता विविधता समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे साथ मिलकर हम जी ट्वेंटी समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद Terima kasih Yang Mulia Perdana Menteri Modi para pemimpin yang saya hormati leaders we are now at the end of this G20 summit once again allow me to express my gratitude to you all excellencies and also have a safe trip have a safe trip i hereby declare the G20 summit in Bali of Indonesia hereby closed. Thank you. And the throne of the leadership I convey to Prime Minister Modi of India. बाली इंडोनेशिया की हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ भारत को अध्यक्षता मिल चुकी है ऐसे में अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण ना वो पल जिसका इंतजार सभी को था वो आ चुका है और अब भारत के हाथों अभी अध्यक्षता आ चुकी है ऐसे में अब मेजबानी भारत करता हुआ नजर आएगा तमाम बड़े पहलू यहाँ पर रखे गए बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो प्रेसिडेंसी है उसपे रिकवर किया है और इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने 
जो जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को हैंड ओवर की है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज जो अपने रिमार्क्स में कहा जब प्रेसिडेंसी उन्होंने जब टेक ओवर की थी तो साफ तौर पर उन्होंने ये इस बात को कहा कि भारत एक तरह से इंक्लूसिविटी के ऊपर फोकस कर रहा है और जैसे कि हम कहते हैं कि भारत एक तरह से मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और जहां तक लोकतंत्र की बात आती है तो सबसे बड़ी बात जो भारत की जो थीम टी ट्वेंटी समिट के लिए जो तरक्की है दो के अंदर मसूद है वो कुटुंब कम की जो बात की जा रही है उसके ऊपर फोकस है चाहे डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज बनने की बात हो या डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में एक लिंक या ब्रिज करने की बात हो ताकि हर जो जो स्टेक होल्डर्स थे उनके मुद्दों को बहुत बैलेंस्ड वे के अंदर इस मल्टीलैक्टर प्लेटफॉर्म्स पर रखा जा सके साफ तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंडिकेशन उस तरफ था 